আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার নিয়মিত আয়োজন রাত আটটা থেকে নটা সরাসরি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছি আমি নুপুর চৌধুরী এবং আমরা আজকে সংবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব সংবাদের শিরোনাম যেটি হয়েছে সেটি নিয়েও বিশ্লেষণ করব শুরুতেই আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমরা যে দুজন অতিথিকে পেয়েছি তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি আব্দুল কায়ুম আনোয়ার কলামিস্ট এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই স্টুডিওতে ধন্যবাদ আমরা পেয়েছি শেখ সেলিম অ্যাটোনি আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে সেই সাথে দর্শক বলে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আমরা সরাসরি আছি সেই সাথে আপনারা এই নম্বরে যে কোনো প্রশ্ন মতামত আপনারা জানাতে পারবেন বলতে পারবেন এবং আমাদের এখানে যে দুজন সম্মানিত অতিথি আছে তাদের কাছ থেকেও কোনো প্রশ্নের যদি উত্তর পেয়ে যান সেটিও আপনারা জেনে যাবেন সেই সাথে আমরা সরাসরি আছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ এই ফেসবুকেও আমরা সরাসরি আছি আপনাদের প্রশ্ন মতামত সব কিছুই নেব শুরুতেই আব্দুল কায়ুম আনোয়ার আপনার কাছে আমি যেতে চাই কিছুক্ষণ আগে যেটি সংবাদের শিরোনাম এফবিআই ডিরেক্টর জেমস কোমিকে বরখাস্ত করা হয়েছে তো এই সম্পর্কে আপনার বিশ্লেষণটি কি এই প্রসঙ্গে আমি যা বলব সেটা হলো যে আমেরিকাতে এই গত এক বছরে যত রাজনৈতিক ঘটনা ঘটছে এগুলো এত ব্যতিক্রমধর্মী যে বিগত চৌচল্লিশ জন প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় যেসব কোনো দিন কেউ আশা করেনি বা কেউ চায়ও নি অপ্রত্যাশিতভাবে এই কিছুদিন ধরে যেহেতু আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসছেন সে বিফোর ইনোগ্রেশন অ্যান্ড আফটার ইনোগ্রেশন হি ইজ স্টিল ক্রিটিসাইজ বাই পাবলিক অব দ্য হোল ওয়ার্ল্ড নট অনলি বাই আমেরিকান সিটিজেন্স কেন যে তার প্রত্যেকটি ব্যাপারই এত বেশি বিতর্কিত তো যে কারণেই এখনও পর্যন্ত তিনি ওই বিতর্কেই রয়ে গেছেন কোনো কিছুই এখনও বিতর্কের ঊর্ধ্বে পারেননি ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি যতগুলো ইস্যু নিয়ে তিনি ইলেকশনের আগে তার যে ইলেকশন কি বলে না যেটাকে বলা হয় যে তার প্রমিজ ছিল সেইগুলোর কোনোটাই এখনও পর্যন্ত তিনি পাশ করাতে পারেননি এবং বিশেষ করে এই যে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সবচেয়ে বড় যেগুলো ইস্যু এবং এই যে পদে নিয়োগ করার মতো তার যতগুলো সেক্রেটারি এবং অন্যান্য পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এইসবের ব্যাপারেও তিনি প্রথম প্রস্তাবে কোনো সময়ই সেটাকে পাশ কটাতে পারেননি এবং দু একজন বাদে আর সবাই বলতে গেলে ওনাকে ছেড়ে হয় পদত্যাগ করে চলে গেছেন অথবা ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই ওনাদেরকে ফায়ার করে সরিয়ে দিয়েছেন তো আজকের যে একেবারে গরম 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 চানাচুরের মতো যে খবরটা এই এক ঘন্টাও হয়নি বলতে গেলে যে খবরটা সেটা হলো যে উনারই একসময়কার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি যার এই এফবিআই প্রধান ডাইরেক্টর কমি যার রিপোর্টের উপর ভরসা করে উনি ওনাকে প্রশংসাও করেছিলেন এবং বলতে গেলে যে ইস্যু নিয়ে এখনও পর্যন্ত তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিলারি ক্লিনটন তাকে অভিযোগ করে আসছিলেন করে আসছেন সেই প্রিয় ব্যক্তির বিরুদ্ধেই তিনি যে এত বড় অ্যাকশন নেবেন এটা কেউ কল্পনা করতে পারেনি এর কারণ হিসাবে খুঁজতে গেলে হয়তো এটাই যে শেষ পর্যন্ত যেটা এই যে গত সংখ্যা আটলান্টিকে দি আটলান্টিক ম্যাগাজিনে ডেভিড ফ্রাম বলে যে বিখ্যাত সাংবাদিক যে কমেন্ট করেছিলেন যে করাপশন অ্যান্ড ইন্টিমিডেশন বাই এ প্রেসিডেন্ট ইজ পসিবল অনলি ইফ এ গ্রেটার পার্ট অফ দ্য পপুলেশন that means american population other than donald trump approves it to sei hisabe mane sei gului shotto bani je donald trump jodio ei siddhanto niyechen jehetu unar hate shei khomota ache kintu unake jara prerona diye etotuku egge niye esche ebong bortomane tini ei khomota sin president tarai muloto dai এটা সর্বজন বিদিত যে হ্যাঁ ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়তো কোনো দিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার চিন্তাও করেনি আজ থেকে তিন চার বছর আগে 
আগে আমরা আসব আব্দুল কায়ম আনোয়ার আপনার কাছে অ্যাটর্নি সেলিম আমি এই বিষয়টি নিয়ে জানতে চাচ্ছি ওয়েল যে যেহেতু এফবিআই ডিরেক্টর একটা ওয়ান গোয়িং ইনভেস্টিগেশন আছে রাশন কানেকশন আমেরিকান ইলেকশন মেডেলিং এর ব্যাপারে যে একটা জোর তদন্ত চলছে যেমন সিনেটে চলছে ইউএস কংগ্রেস কংগ্রেশনাল ইনকোয়ারি চলছে সাথে সাথে এফবিআই ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন চলছে এই মুহূর্তে তারা ফায়ার করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে এইটা পাবলিক ওপিনিয়ন এবং জনমনে বিরাট সন্দেহের সৃষ্টি করবে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই যে উনি বলছেন যে বিতর্কিত এনে একটার পরে একটা বিতর্ক ক্রিয়েট করে যাচ্ছে এটা একটা লেজিটিমেট ইনকোয়ারিতে ইন্টিগ্রিটিতে হস্তক্ষেপ আইনের পরে অনেকটা হস্তক্ষেপ এ এটা যে যেমন চিফ ইনভেস্টিগেটর এখান থেকে সরিয়ে দেয়া এতে নির্বাচনী নির্বাচনী বলেন রাজনৈতিক মাঠ আরও বেশি গোলাটি হইল পাবলিক ওপিনিয়নের এবং ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ইমপ্রেশন অনেক বেশি খারাপ তার কারণে মানুষ এখন ধরে নেবে যে তাদের ইনভলভমেন্ট আসে নতুবা তারা কমিরে ইয়ে করতে না দুই দিন আগে কমিরে হিসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ডেকে হ্যান্ডশেক করেছে যেটা ইউএস প্রেসিডেন্ট ইউজুয়ালি সচরাচর হয় না যে কমির লেটারের বদল ইলেকশনের এগারো দিন আগে সব পৃথিবী মনে করে সব লোকই মনে করে যে হিলারি ক্লিনটনের পোল যখন দশ থেকে তেরো পার্সেন্ট এগিয়েছিল তখন ওই লেটারেই ইম্প্যাক্ট হয়েছে দুইটা কমপে রাশান মেডেলিং এবং কমির লেটার লেটার এ মনে হয় যে যে ইউএস প্রেসিডেন্সি টোরান ট্রাম্পে হ্যান্ডেড ডাউন করে দেওয়া হয়েছে এখন কমই হয়তো সেটা হয়তো কমির জাজমেন্ট এর হইতে পারে ভুল হইতে পারে যার জন্য লেটার লিখেছিল কিন্তু কমই হয় কমিরে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি এবং কমি একজন আউটস্ট্যান্ডিং পাবলিক সার্ভেন্ট প্রসিকিউটার সে হয়তো এই নির্বাচনে কোনো এই এই ইনভেস্টিগেশনে কোনো সার দিচ্ছে না সো ড্যামেজ কন্ট্রোল করানোর জন্যে হয়তো তাকে সরিয়ে দেয়া হলো আমার মনে হয় এখন সারা আমেরিকায় রিপাবলিকান বা ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের স্পেশাল প্রসিকিউটারের যে দাবি আছে নিয়োগ করা মানে এই রাশান কানেকশনের ব্যাপারে সেই দাবি অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠবে প্রবল হয়ে উঠবে এবং রিপাবলিকানদের এইটা ঠেকানো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে এবং এই এই এরে তারে ফায়ার করে প্রমাণ করে দিল দেয়ার ইজ সামথিং সামথিং দেয়ার আর লড অফ স্মোকস ধোঁয়াশার তৈরি হলো আর এবং আরো বেশি একজন দর্শক আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন তার প্রশ্নটি নিয়ে আমরা আলোচনায় ফিরতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে নামটি বলবেন কোথা থেকে বলছেন এবং আপনার কোনো প্রশ্ন কিংবা মতামত এই বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন করতে পারবেন কিংবা আপনার যদি কোনো মতামত থাকে সেটিও বলতে পারবেন কে আছেন কুইন্স থেকে জি আপা আপনার কোনো প্রশ্ন আছে একটা প্রশ্ন আছে শেখ সেলিমের কাছে জি বলুন সিটিজেনশিপ দরকার হয় অথবা ডিক্লারেশন অফ ইন্টেনশন টু বিটিজেন দরকার হয় যারা পার্মানেন্ট রেজিডেন্ট থাকে ধন্যবাদ আপনাকে অর্থাৎ যারা অ্যাসাইলাম করেছেন তারা সিটি জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে যাদের অ্যাসাইলাম ইয়ে আছে ওয়ার্ক পারমিশন আছে লেজিটিমেট ওয়ার্ক পারমিশন আছে তারা ডেফিনেটলি সিটি এজেন্সির কাছে চাকরির জন্য চাইতে পারে সিটি হায়ার করে থাকে রুটিনলি আমারই ক্লায়েন্ট আছে যারা সিটিতে চাকরি করে আচ্ছা আচ্ছা সেই সাথে দর্শক আপনাদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা আমাদের আজকের যে মূল বিষয় জেমস কমিকে যে বরখাস্ত করা হলো সেই বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন করতে পারবেন কিংবা যে কোনো অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আছেন আব্দুল কায়ুম আনোয়ার আছেন তাদের কাছেও আপনারা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন আমাদের এরই মধ্যে অনেকে ফেসবুকে যোগ দিয়েছেন তাদের একটু ধন্যবাদ দিয়ে আমরা প্রশ্নগুলো নিতেই চাই শাহিন মামুন আপনাকে ধন্যবাদ আবু তাহির তাকেও ধন্যবাদ তারা টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনকে ধন্যবাদ দিয়েছেন সেই সাথে আপনাদেরকেও ধন্যবাদ এবং আরেকজন বলেছেন সাইদুর রহমান সাদা আপনার কাছে আমি সেই প্রশ্নটি করতে চাই যদি কেউ ইউএসএ ট্যুরিস্ট ভিসা পায় তো ক্যান্সেল করে পে তো নেক্সট টাইমে যদি আবার অ্যাপ্লাই করে তাহলে কি কোনো প্রবলেম হবে কি না প্রবলেম হইতে পারে যদি ইউএস কনস্যুলেট সেটা ক্যান্সেল করে থাকে কোনো কারণে করেছে সেই কারণটা তাকে ওভারকাম করতে হইতে পারে যদি ইউএস কনস্যুলেট বলে এই কারণে তোমার আমরা ফায়ার করলাম 
সে সেটা অ্যাড্রেস করতে পারে সো ডেফিনেটলি ইজ এ নেগেটিভ রেকর্ড ইউএস কনস্যুলেট অফিসে সো সেক্ষেত্রে ভিসা ক্যান্সেলেশন হলে ভিসা পরবর্তীতে ভিসা পাওয়া একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায় আর কি আচ্ছা আর ধন্যবাদ সেই সাথে ফোনে একজন যোগ দিয়েছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে নামটি বলবেন কোথা থেকে বলছেন বলে তারপরে প্রশ্নটি করবেন লিগাল গার্ডিয়ান বা তাদের থেকে যাবতী যত ডিসিশন আছে আমাকেই করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমি তাদের কোন প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন যে হ্যাঁ গার্ডিয়ান বাংলাদেশ ছেলে কিন্তু গার্ডিয়ান নিয়োগ হয় ইউনাইটেড স্টেটস এ গার্ডিয়ান বাংলাদেশে নিয়োগ করলে হইতো না আগে দুটো দুটি একটা দিচ্ছে আজকাল তারা দিচ্ছে না তার কারণ আইনে বলা আছে গার্ডিয়ান অ্যাপয়েন্টেড ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ইউনাইটেড স্টেটস কোর্ট দ্বারা সো আপনি গার্ডিয়ান নিয়োগ হয়ে তাদের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যদি এইখানে হয় সো ইয়া অ্যাকচুয়ালি ইস এ সেলফ পিটিশন গার্ডিয়ান অ্যাপ্লাই করে না গার্ডিয়ানের তত্ত্বাবধানে এটা করা হয় নিজেরাই করা হয় সো বাচ্চারাই আমেরিকায় থাকলেই থাকতে হবে আর কি অসুবিধা হবে কি না সম্মানিত আব্দুল কাইম আনোয়ার তার কাছেও যদি আপনারা কোনো প্রশ্ন করতে চান সেটিও করতে পারবেন একজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন সর্বশেষ অভিমত হিসাবে জনগণ গ্রহণ করবে যে এগুলো দূরবিসন্ধি ছাড়া আর কিছুই নয় এই দূরবিসন্ধির জন্য অ্যালান লিকম্যান অথবা লিচম্যান যেভাবে উচ্চারণ করেন প্রখ্যাত সেই প্রফেসর যিনি ওয়াশিংটন স্টেটের আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে কাজ করেন উনি একজন ভবিষ্যৎ বক্তা হিসাবে খুবই সুপরিচিত যিনি এই ট্রাম্পের পাশ করার ব্যাপার নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি বলেছিলেন যে ট্রাম্প শেষ পর্যন্ত জিতে যাবে সেই ব্যক্তি ইদানিং গত সপ্তাহে কোনো এক পত্রিকায় তার যে এসে লিখেছেন সেটাতে পরিষ্কার বলেছেন যে ট্রাম্প মে বি ইম্পিস্ড সুন এবং কোন কোন বিষয়ে মানে ব্যাপারে উনি যে গুরুত্ব দিয়ে বলছেন যে এই সব কারণেই ট্রাম্প শেষ পর্যন্ত ইম্পিচড হবেন হতে পারেন তো এটার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান যে ইস্যুটা সেটাই ছিল আজকের যে ঘটনা অর্থাৎ তার যেখানে সেলিম ভাই উল্লেখ করলেন যে যেখানে অন্য ইনভেস্টিগেশন চলছে সেই অবস্থায় এফবিআই এর ডাইরেক্টরকে পদচ্যুত করা জোরে মানে তার প্রভাব খাটানো এটা যে একটা মানে বিরাট ধরনের ঝুঁকি শুধু তার জন্য নয় সারা আমেরিকার জন্য হ্যাঁ এটা উনি হয়তো নিজে বুঝতে পারছেন না এখনও পর্যন্ত কিন্তু একবার যদি অভিশংসনের দায়ে দায়ী হন এবং তাকে হিয়ারিং করতে হয় 
কংগ্রেসের সামনে তাইলে সে হয়তো সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে যে তিনি অবিবেচক এবং তিনি যে কোনো ব্যাপারেই নিজের প্রভাব খাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন যেটা হয়তো সাধারণ নাগরিকের জন্য বা দেশের জন্য এটা কোনো সময়ই উপযোগী না এবং এটা শেষ পর্যন্ত হয়তো দেশদ্রোহের পর্যায়ে চলে যেতে পারে এবং যদি কোনো ব্যক্তি যদি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি দেশদ্রোহিতার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো কাজ করেন তাইলে তাকে যে কোনো সময় ইমপিচ করা যাবে তো এই ইমপিচ করলেই যে একজন প্রেসিডেন্ট তিনি পথ ছেড়ে দেবেন বা চলে যেতে বাধ্য হবেন এমন নয় কং মানে শেষ পর্যন্ত যদি সিনের তাকে অ্যাপ্রুভ না অ্যাপ্রুভ না করে ধন্যবাদ আমাদের সাথে অনেকে লাইনে আছেন আমার সে প্রশ্নগুলো একটু নিতে হবে কে আছেন আমাদের সাথে নামটি বলবেন কোথা থেকে বলছেন আমি ফজলুল করিম বলছিলাম কুইন্স থেকে জি আমার আমার একটা প্রশ্ন ছিল জনাব শেখ সেলিম সাহেবের কাছে আমি গত ডিসেম্বরে আমি আমার সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম রিসেন্টলি আমি আমার দেশে গিয়েছিলাম ওখানে আমি গিয়ে রিসেন্টলি আমি বিয়ে করলাম এখন আমার কথা হচ্ছে কি আমি যখন সিটিজেনশিপের জন্য যখন অ্যাপ্লাই করেছিলাম তখন আমি আমার স্ট্যাটাসটা দিয়েছিলাম সিঙ্গেল এখন আমি এখন আমি ম্যারিড তো এক্ষেত্রে আমি আমার কি ফাইনাল ইন্টারভিউর আগে আমাকে কি কোনো কিছুকে ইনফর্ম করতে হবে কিনা ইমিগ্রেশনে না ভাই কংগ্রেচুলেশন নতুন ম্যারিড বিয়ে করেছেন আবার সকলে জানাই দিলেন এটা একটা সুসংবাদ যাই হোক আপনার জীবন নিশ্চয়ই ভালো যাচ্ছে তারপরে ওখানে ইন্টারভিউতে আপনি সব দিয়ে দিতে পারবেন ওইখানে অ্যাপ্লিকেশনটা ওরা অ্যামেন্ড করে নেবে তখন বললেন যে আপনি আমি আপনি আর আপনি আর আনম্যারিড না এখন আর আপনি ম্যারিড আপনাকেলামাইকুম আমার বাবা সিটিজেন আমার বাবা দেশে থাকেন আমার বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন এখন বেশিরভাগ সময় দেশে থাকেন এখন আমার বোনকে ইন্টারভিউর জন্য ডাকছে জুন ফাইভ আমেরিকাতে ডমিসাইল মানে এই দেশে বসবাস থাকতে হয় তা আপনার বোন যদি বলে যে উনি আমেরিকা থাকে না বাংলাদেশের রেসিডেন্ট হয়ে গেছে তাইলে ওনার বিষা দিবে না তখন বলবে যে তোমার বাবারে চলে যাইতে বলো আমেরিকাতে সহ ইন্টারভিউর আগে আপনার ফাদার এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন যে উনি আমেরিকায় থাকে সেটাই ভালো হবে এবং দর্শক বলে রাখতে চাই যে আপনাদের টেলিভিশনের ভলিউমটি এবং স্পিকারটি কমই যদি প্রশ্ন করেন প্রশ্নটিও আমরা শুনতে পারবো এবং আমাদের এখানে যে দুজন অতিথি আছেন তারা খুব সুন্দরভাবে আপনাদের সেই প্রশ্নের উত্তরটি দিতে পারবে আপনাদের জন্যই আপনাদের সহায়তা করা প্রয়োজন আব্দুল কায়ম মানোর আপনার কাছে আসতে চাই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় আপনি বলছিলেন যে সেখানে ছিলেন তো সেই বিষয়টি যদি বলতেন যে ইমানুয়েল ম্যাক্রন উনচল্লিশ বছর বয়সে যে প্রেসিডেন্ট হলেন এবং বলা যায় যে কট্টর ডানপন্থীর চেয়ে তিনি মধ্যমপন্থী তো আপনার সেই অভিজ্ঞতাটি যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেন জি ঠিক নির্বাচনের দিনই আমি বারোটার আগে দুপুর বারোটার আগে গিয়ে ওখানে পৌঁছেছিলাম গিয়ে আমি ভাবছিলাম যে হয়তো অনেক জায়গায় আমি দেখব যে ইলেকশনের কেন্দ্র আছে এবং সেইগুলোতে লোকজন বাইরে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে ভোট দেওয়ার জন্য কিন্তু ফ্রান্সের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম আমি গিয়ে দেখলাম যখন আমরা গিয়ে পৌঁছালাম ভোরবেলা 
তখন দেখি যে রোববার এই কারণে হয়তো দোকানপাট সব বন্ধ এবং রাস্তাঘাটেও লোকজনের তেমন কোনো চলাচল নেই তখন স্বাভাবিক আমার প্রশ্ন হলো যে এটা শুধু ইলেকশনের কারণে না এমনিতে স্বাভাবিক কারণে হয় তারপরে কোনো এক সুযোগে যখন আইফেল টাওয়ারের ওখানে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আইফেল টাওয়ারের উপরে উঠে দৃশ্য দেখছি তখনই এক ভদ্রলোককে প্রশ্ন করার সুযোগ হলো যে হ্যাঁ আজকে তোমাদের ইলেকশন না বলে হ্যাঁ ইলেকশন তুমি কি ভোট দিয়ে এসছো বলে না এখনও দেয়নি দেবো বিকেলে তো যাই হোক তোমার কি ধারণা কে পাস করবে তো সে তখন মুসকি হেসে আমাকে কোনো উত্তর দিচ্ছিল না তো আমি বললাম তুমি কি এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত না যে কাকে ভোট দেবে তো পর পরে সে যে মানে যে আসলে সে খুব ভালো ইংরেজিও জানে না এবং ফরাসিরা সাধারণত অনেকে জানলেও ইংরেজি বলতে চায় না বা অন্য ভাষায় কথা বলে না তাদের নিজস্ব ভাষাকে এত বেশি গুরুত্ব দেয় মর্যাদা দেয় তো এই ব্যাপারে তারা সবসময়ই সমালোচনার সম্মুখীন হয় তো যাই হোক সে যেভাবে আমাকে বর্ণনা দিল যে হ্যাঁ এই যে মহিলা লাপে সে এত এত কঠোরপন্থী যে তাকে কোনো লোক তো ভালোবাসা দূরের কথা এমনকি সাধারণ প্রাণীরাও ভালোবাসার কথা না কারণ সে মনে করে সেই হয়তো একমাত্র মানব প্রাণী যে শুধু মর্যাদা পাওয়ার অধিকার রাখে মানে কঠোর জাতীয়তাবাদের জন্য হ্যাঁ জাতীয়তাবাদ শুধু যে জাতীয়তাবাদ তা না সে অন্যান্য জাতির প্রতি তার যে বিদ্বেষ সেটাই সাধারণভাবে প্রকাশ করে জনসভায়ও সে এইগুলো নিয়ে ভালোবাসি বিরোধী হ্যাঁ অভিবাসী বিরোধী তো সেই হিসাবে সে যা বলল যে সে ওইসব পছন্দ করে না সেই ব্যক্তি যাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম তো সে বলল যে আমরা আশা করছি যে মধ্যপন্থী এমানুয়েল ম্যাক্রোই শেষ পর্যন্ত পাস করবে তবে আজকে তো এটা প্রথম রাউন্ডের ইলেকশন যেটা আমার এত বেশি ভালো করে জানা ছিল না যে প্যারিসের বা ফ্রান্সের ইলেকশনের যে দুটো পর্যায় একটা প্রথম পর্যায় এবং পরে প্রথম ধাপে পঞ্চাশ শতাংশ কোনো প্রার্থী ভোট না পেলে তো যাই হোক সে বলল যে এখনো তো শেষ ইলেকশন বাকি আছে তবে আমরা আমি এখন আমার আনমেরিড যে ভাইটা ওনার এপ্রুভটা আসছে বাট মেরিড যে ভাইটা ওনার কোনো এপ্রুভ বা কোনো কিছু আসে নাই আমি কি করব আপনার আপনার কিছুই করতে হবে না আপনি যদি রিসিপ্ট নোটিশ পেয়ে থাকেন তা বসে থাকেন খবর নিয়েন যে তারা কোনো কাগজপত্র চাইলে সেটা কাগজপত্র ইস্যু করে মানে রিকোয়েস্ট করেছে কিনা তাই ছাড়া আপনার ভাই যেহেতু বিবাহিত তার যদি বাচ্চা কাচ্চা থাকে যতদিন বেশি পেন্ডিং থাকে কেসটা প্যাপ্রুভ যত লেটও হয় তার বাচ্চার কাছে চলে আসার সম্ভাবনা তত বেশি সো আল্লাহ করেন যাতে সবাই এসে পৌঁছানো ওদের আপনি ইমেল অ্যাড্রেস আজকাল লাগে ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েন আর ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা চিঠি লেখে ওদের জানাই দিন যে নতুন অ্যাড্রেস এইটা ঠিক আছে আর এই কাগজপত্র যেটা দিয়ে দেন সেটার কপি রেখেন আচ্ছা আপনাকেও ধন্যবাদ আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে আচ্ছা লাইনটি কেটে গেছে এবং সেই সাথে ফেসবুকে অনেকে যোগ দিয়েছেন আব্দুল হালিম নিজামুদ্দিন হুসেন মুরাদ তারা সবাইকে টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ কারণ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের প্রতিটি প্রোগ্রামে আপনাদের কথা চিন্তা করে আপনাদের জন্য করে থাকে আব্দুল কায়ুম আনোয়ার আপনি বলছিলেন ফ্রান্সের নির্বাচনের কথাই এই বিষয়টি আপনার কাছে আমি একটু নিতে চাই ইমানুয়েল ম্যাক্রন জয়ী হলেন এবং বলা হচ্ছিল যে উগ্র জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার শুরু হয়েছে ইউরোপেও হয়তো সেটির প্রভাব পড়বে কিন্তু ফ্রান্সের নির্বাচনে আমরা দেখলাম যে না মধ্যমপন্থী ইমানুয়েল ম্যাক্রনই জিতে আসলেন তো আপনার কি মনে হয় যে এই প্রভাব বল এ প্রভাব যেমন রাইট রাইটিস্ট বা এক্সট্রিমের শব্দ সেই আছে কিন্তু তাদের সংখ্যা কত সেইটা হলো ব্যাপারে দে দে হ্যাভ অলওয়েজ এ ফোর্স যে একটা নয়েজ মেক করার মতো শব্দ সেই আছে কম বেশি শব্দ সেই আছে এটা 
যেহেতু ফ্রান্সে সে ইয়ে গেছে আমার মনে হয় এই জুয়ারটা ইউরোপের অন্য অন্য জায়গা পড়ে খুব একটা প্রভাব বলা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না তাদের একটা প্রেজেন্স থাকবে কিন্তু সেই প্রেজেন্সটা অন্য মধ্যপন্থী বা উদারপন্থী লোকদের ওভারকাম করে একটা কিছু করা কঠিন কঠিন এবং আমরা আজকে সাউথ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনটিও দেখলাম যেখানে হচ্ছে বলা যায় যে উদারপন্থী যিনি তিনি হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন বুথ ফেরত জরিপগুলো এবং সকালবেলার মধ্যেই হয়তো আমরা চূড়ান্ত ফলটি পেয়ে যাব এ বিষয়ে আপনি যদি কিছু যোগ করতেন সারা বিশ্বব্যাপী এখন লোকজন সাধারণ জনগণ বুঝতে পারছে যে উগ্রপন্থী মতবাদ যে বাস্তবে কেউই গ্রহণ করতে চায় না এমনকি উগ্রপন্থীরা নিজেরাও নিজেদের স্থায়িত্বের জন্যে প্রয়োজনের জন্যে এক ধরনের মধ্যস্থতার প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সেই হিসাবে যেখানেই এখন মানে এই আন্দোলন চলছে ইলেকশন হোক বা অন্য রাজনৈতিক আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে শুরু করে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তেও সেখানে এবং বিশেষ করে ইউরোপে এই ব্রেক্সিটের ব্যাপার নিয়ে এত বেশি ব্রিটেন সমালোচিত হয়েছে যে যেটা অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশ তারা হয়তো একটা আতঙ্কে ছিল যে প্যারিস শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স হয়তো শেষ পর্যন্ত ওই ধারাই চলে যায় কি না কিন্তু যাই হোক সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং যেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন আমাদের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ওবামাও এবং শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়েছেন এবং ইউরোপের আরেক প্রধান নেত্রী অ্যাঙ্গেলা মার্কস জার্মানি সে তো আগে থেকেই মানে এই সব ব্যাপারে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করছে এবং করে যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি দেখা যাবে যে এই যে উগ্রপন্থী মতবাদ এটা মাথা চাড়া যতটুকু মাথা চাড়া দিয়েছে এর বেশি হয়তো আর এগোবে না এগোতে পারবে না কারণ জনগণ এটাকে সমর্থন করে না এই একই ব্যাপার হবে এই সাউথ কোরিয়াতে বা দক্ষিণ এশীয় অন্যান্য দেশের ব্যাপারেও বা অন্যান্য এলাকাতেও আমরা আসব আলোচনাতে সেই সাথে দর্শকদেরও প্রশ্ন নিব তবে সময় হয়েছে আমাদের ছোট্ট একটি বিরতি নিবার বিরতির পর এসে আবারও আমরা আলোচনায় ফিরছি সেখানেও আমরা দেখছি যে উদারপন্থী প্রেসিডেন্ট আসছেন সেই সাথে ফ্রান্সের নির্বাচনটিও আমরা দেখেছি যে মধ্যপন্থী ইমানুয়েল ম্যাক্রনও এসেছেন আমাদের অনেকে ফেসবুকও যোগ দিয়েছেন তাদের কাছ থেকে আমরা কিছু প্রশ্ন নিতে চাই সেই সাথে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং মাসুদ রানা একটি প্রশ্ন করেছেন অ্যাটনি শেখ সেলিম আপনার কাছ থেকে আমি সেটির উত্তর নিতে চাই উনি বলেছেন উনি জাপানে থাকেন এবং উনি ওখানে স্টুডেন্ট ভিসায় আছেন উনি যদি ইউএসএতে আসতে চান স্টুডেন্ট ভিসায় তাহলে কি করতে হবে ওনাকে বলো ওনার প্রথমে ইউএস ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস শেষ শেষ করতে হবে অ্যাপ্লিকেশনে কতগুলি রিকোয়ারমেন্ট আছে তার ধরেন ট্রান্সক্রিপ্ট মার্কশিট ডিপ্লোমা যে যে জোর দরকার হয় স্পন্সারশিপ পেপার ফাইন্যান্সিয়াল পেপার্স এগুলো সাবমিট করলে তারা হয়তো এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো ব্যাটিং করে তারে অ্যাপ্রুভ করে আই টোয়েন্টি পাঠাবে সেই আই টোয়েন্টি যাওয়ার পরে সে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবে ভিসা পেলে সে আসতে পারবে আচ্ছা ধন্যবাদ সেই সাথে ফোনে আমাদের সাথে অনেকে যোগ দিচ্ছেন এবং আমি ফোন নাম্বারটি আবারও বলতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে আমরা আছি আমরা আপনাদের প্রশ্ন নিব তবে আরেকটি অনুরোধ থাক বা আপনাদের বলতেই হয় আবারও সেটি হচ্ছে টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে স্পিকারটি অফ করে আমাদের প্রশ্ন করবেন কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে নামটি বলবেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি বলুন সেটা হলো আমি আমার আব্বা আমার জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম কিন্তু ওনাদের ডেট পড়েছে এম্বাসির এখন আমি আমি পঞ্চায়েত দিয়েছি প্লাস আমার সাথে আবার কু পঞ্চর একজন দিয়েছে কিন্তু এখন ওনারা যে এম্বাসিতে ফেস করবে সেক্ষেত্রে যে কুপনসর যে কপিটা উনি বলতেছে যে এটা আপাতত মনে হয় লাগবে না এটা যদি লাগে পরবর্তীতে দিতে হবে এখন এম্বাসি ফেস করবে আর পঞ্চরের যে কপিগুলো এটা কি না হলেও কি চলবে অলরেডি আমি এম্বাসিতে দিয়েছি এখানে দিয়েছি অলরেডি ওকে না হলেও চলবে কিন্তু ওনাদের নাম টাম যেন ওনাদের জানা থাকে ওনাদের জিজ্ঞেস করতে পারে ওনার সাথে সম্পর্কটা কি অনেক ক্ষেত্রে এইগুলো দেখতে দেখতে চায় তার কারণে একজন যদি কারো ফাইন্যান্সিয়ালি 
সাপোর্ট দিতে চায় তো তার সাথে সম্পর্কটা কি সেটা দেখতে চায় তার কারণ ওই সাপোর্টের বিশ্বাস্ততা যাচাই করতে চায় অনেক সময় সো আপনি নাম টাম বলে দিয়েন আত্মীয় স্বজন হলে কি আত্মীয় স্বজন হয় সেটা বলে দিয়েন এই তো এইটুক সতর্কতা অবলম্বন করলে আশা করি আপনার বাপ মানে ফাদার মাদার আপনার সাথে চলে আসবে যাই আপনি আরেকবার আপনার নামটি একটু বলে নেবেন এবং কোথা থেকে বলছেন खुब सम्भवत केटे गुखित चेष्टा कर द्वित प्रश्न उत्तर नाम प्रश्न কে আছেন আমাদের সাথে লাইনটি কেটে গেছে আমরা আপনি আবারও চেষ্টা করুন দর্শক আমরা আছি সিক্স ফোর এবং ফেসবুকেও আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আমরা আছি আপনারা ফেসবুকে প্রশ্নের মাধ্যমেও আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আব্দুল কায়ুম আনোয়ার আমরা কথা বলছিলাম সাউথ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সেই সাথে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং বলা যায় যে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর সবার মাঝে একটি আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে প্রতিটি দেশেই কি উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটছে কিনা কিন্তু আমরা ফ্রান্সের নির্বাচন তো জার্মানির নির্বাচনের সামনে ঘনিয়ে আসছে তো আপনার কি মনে হয় সেখানে কি হতে পারে অবস্থা এবং ব্রিটেনও নির্বাচন একই একই প্রতিক্রিয়া সবাই আশা করছে বিশেষ করে ইউরোপবাসী যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যতই উগ্রপন্থী মতবাদ প্রচার করুন না কেন শেষ পর্যন্ত উনি জয়ী হবেন না তার প্রমাণ অলরেডি দুটো দেশ দিয়ে দিয়েছে এবং সেই হিসাবে সমগ্র বিশ্ব উগ্রবাদীতা পছন্দ করে না যে তার প্রমাণ এগুলো বিভিন্ন সময় ধরা পড়েছে এবং এই বর্তমান আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কোনো পদক্ষেপই যে শেষ পর্যন্ত সার্থক হবে না তার উদাহরণ হিসাবে উনি যেসব প্রমিস করে এসেছিলেন যে বর্ডারে ওয়াল করবেন মেক্সিকো বর্ডারে সেই ওয়ালটা কোন দিন মানে উনি কাজ শুরু করবেন এবং কিভাবে শেষ করবেন এবং কত টাকা লাগবে এখনও পর্যন্ত কোনো বাজেটই তৈরি করতে পারেননি এবং এটা যে কোনো দিন সার্থক হবে পরিকল্পনা এটা এমনিতেই সবাই অনুমান করে নিতে পারে এবং সবচেয়ে আক্ষেপের ব্যাপার যে এই আমেরিকারই খুব বেশি অতীত না এই রোনাল্ড রিগান এত সর্বপ্রিয় প্রেসিডেন্ট যে প্রেসিডেন্ট এই গর্বাচেরকে দিয়ে বার্লিন ওয়াল ভাঙ্গিয়েছিলেন সেখানে এই আমেরিকারই অন্য প্রেসিডেন্ট আরেক দেশের সঙ্গে সে ওয়াল তৈরি করতে চাচ্ছে এটা ইতিহাসের যে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারা এটা এখনও পর্যন্ত উনার মাথায় হয়তো ঢুকছে না তো যাই শেষ পর্যন্ত উনি হ্যাঁ তাছাড়া আরেকটা ইস্যু যেটা জরুরি যে বর্তমানে উনি যে বিষয়ে হাত দিয়েছেন সেটা হলো ট্যাক্স রিফর্মের ব্যাপার এই ট্যাক্স রিফর্মে পরিষ্কার এটি ধরা পড়েছে যে তিনি ট্যাক্স কাট করবেন কিন্তু দুই পক্ষকেই ট্যাক্স কাট করবেন কেন ওই ধনীদের যেটাকে আরও বাড়ানোর কথা ছিল যে যেটা থেকে যে ইনকাম আসবে সেই ইনকাম দিয়ে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ আরও বড় বড় প্রজেক্ট আছে সেইগুলোতে হয়তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল হিসাবে সেটাকে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু সেটা না করে উনি ঠিক উল্টোটা করছেন যে ধনীদেরও ট্যাক্স কাটছেন মধ্য ইনকামের যারা তাদেরকেও একটা শ দেখাচ্ছেন যে তাদেরকেও আমরা একটা ইনিশিয়েটিভ দিচ্ছি মানে আসবো আমরা যে কে আছেন দর্শক দর্শকের প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে আমি নাসরিন আক্তার गत सेप्टेम्बर से कलेज फ्री बोल से আপনি ইমিগ্রান্ট ভিসা নিয়ে আসছেন অর্থাৎ পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তো 
কলেজপ্রি পাওয়ারই কথা তার কারণ বিভিন্ন ধরনের স্টেট গ্রান্ট ফেডারেল গ্রান্ট এইগুলো পাওয়ার পরে আর আপনার ইনকাম যদি লো থাকে তাহলে হয়তো আপনাদের কিছুই দিতে হবে না ডিপেন্ড করে প্যারেন্টের ইনকামের উপরে जानिना बसि मैरिजेंट ইলিগাল কে বিয়ে করলে ওয়েভার লাগে না বাট আপনার যদি কতগুলো কারণ আপনার হাজবেন্ড যদি ফ্রড করে থাকে অর্থাৎ প্রতারণা ফলস কাগজ মিথ্যা কথা ইমিগ্রেশনে বলে থাকে এক ধরনের ওয়েভার লাগে আপনার হাজবেন্ড যদি এখানে ইলিগালি থাকে এবং তাহলে অনেক ক্ষেত্রে এই দেশের থেকে বেরোয় গেলে তখন আনলাফুল প্রেজেন্স ওয়েভার লাগে এই আরও বিভিন্ন ধরনের ওয়েভার আছে মানুষের এখন কোনটা অ্যাপ্লাই করেছে আমরা স্পেসিফিক জানি না আর ওয়েভারের জন্য কোনো বেনিফিট নাই আপনি আপনি নিশ্চয়ই চিঠি দেন যাই হোক আপনার বিয়ের জন্য কংগ্রাচুলেশন হোপফুলি আপনার এই ইমিগ্রেশন ডিজাপয়েন্ট করবে না নিরাশ করবে না আপনি আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করেছেন হয়ে যাবে বিস্তারিত কে বিস্তারিত জানতে হলে আপনার ফাইলটা নিয়ে হয়তো কোনো লয়ারে দেখাইলে বলতে পারবে টেলিভিশনে হয়তো এগুলোর বিস্তারিত জেনে উত্তর দেওয়া অনেকটা সময়ের সময়ের স্বল্পতার জন্য সম্ভব হয় না लो इनकम देखले दीते बंधु कत भलो बंधु अपनी सेटर उपर निर्भर करे ये आईन आपनर का तरह फूड स्टाम टाम पब्लिक बेनिफिट नीले सरकार फेडरल गवर्नमेंट ये আপনার কাছ থেকে আদায় করার প্রবি আইন আছে কিন্তু ইউজুয়ালি এ পর্যন্ত হয় নাই এই আইনে আসছে নাইনটি সিক্স থেকে তো নাইনটি সিক্স থেকে এ পর্যন্ত সরকার কারো কাছ থেকে কেউ পাবলিক বেনিফিট নিলে এগুলো আদায় করে নাই সুতরাং আপনার কাছ থেকে আদায় করবে বলে আমার মনে হয় না আনলেস আপনার পকেট বিরাট বাড়ি থাকে ধন্যবাদ জি আপনার আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের জন্যই এই অনুষ্ঠান আমাদের সাথে আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে একটু নামটি বলে নিবেন এবং কোথা থেকে বলছেন সেটিও বলে নিন জি আপনার প্রশ্নটি শেষ করতে হবে আর টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে আমাদের কথা আপনি শুনতে পাবেন 
এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি আমেরিকান সিটিজেন ফর লং টাইম আমি দেশে যে থাকতে চাই মানে আমি কি এই দেশে যে ফেসিলিটি পাবো বাংলাদেশ থেকে ফেসিলিটি পাবো কিনা ট্রিটমেন্ট মানে ফলস্তরে মানি এভরিথিং পাবো কিনা ওয়েল আপনি আমেরিকান সিটিজেন লং টাইম থাকতে চান থাকতে কোনো অসুবিধা নেই আপনি যেখানে থাকেন না কেন আমেরিকান সিটিজেনশিপ যায় না সো আপনি সিটিজেনই থাকবেন কিছু কিছু বেনিফিট ওভারসিজ হতে পাবেন যেমন সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট আপনি পাবেন যেটা একটা দশ বছরের বেশি ট্যাক্স ফাইল করলে পাওয়া যায় এগুলো পাবেন আপনার অন্য অন্য কী বেনিফিট তা তো আমরা জানি না সো অন্য অন্য বেনিফিটের ফলে বিভিন্ন ধরনের রুলস আছে তো সেটা আপনার যদি পেনশন থাকে আপনি পেনশন দুনিয়ার যেখানে থাকেন পাবেন সো এই আপনি যেখানে যান হয়তো দেশে যাবেন লং টাইম থাকবেন ভালো থাকেন সেই কামনায় আপনাদের আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আপনার নামটি বলে নিন এবং কোথা থেকে বলছেন সেটিও একটু বলে নিন হ্যালো জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আমার নাম আকিক চৌধুরী আমি ব্রঞ্চ থেকে বলছি জি আপনার আমরা আমার আমি এবং আমার ওয়াইফের কোনো ইনকাম নেই আমরা সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করেছিলাম আমাদের এটা রিটার্ন পাঠিয়ে দিয়েছে এবং মনে হয় এটা ফিজ দিতে হবে ফিজ দিতে হবে কি না এটা আমাকে একটু কাইন্ডলি বলবেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই আপনাদের ইনকাম নাই কিন্তু আপনার ওইটা ভালো করে করতে পারেন না এই জন্যে ফি ছাড়া ফাইল করছেন পাঠাই দিছে এখন যদি ফি কমায় আজকাল পুরাপুরি মানে ফ্রি হয় না একটা পোর্শন দিতে হয় আজকাল গত ডিসেম্বরের থেকে সো আপনি যদি ঠিকঠাক মতো ফাইল করেন হয়তো ওই অল্প ফিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর যদি সেটা না করতে চান আপনি আপনার ওয়াইফ একসাথে করেছেন যাই হোক সরকারের কিছু পয়সা দিয়ে সিটিজেনশিপটা নিয়ে নেন অসুবিধে কী আছে অসংখ্য ধন্যবাদ আরেকজন আছেন আমাদের সাথে আমরা নাম্বারটি আবারও বলে নিতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আছে এবং ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে অভিবাসী শরণার্থী সমস্যা সিরিয়ার সমস্যা এবং আরো বসন্তের পরে আমরা যে দেখেছি যে ওই অঞ্চলে যে অস্থিতিশীলতা আমরা আসবো আরেকজন হয়তো পেয়েছেন আমাদের সাথে যে কে আছেন আমাদের সাথে আমার নাম অনেক পেশকার আমি অ্যালমোস থেকে বলছি আমার প্রশ্ন আপনাদের দুজন কি ইনক্লুডিং নুপুর চৌধুরী যারা ইনভেস্ট করতে চায় সেই সব ধনী ইনভেস্টরদের আমার মনে হয় ট্যাক সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়া উচিত কেননা ইনভেস্টররা যদি চাকুরি বিহীনদের চাকুরি দেয় সেই সমস্ত চাকুরি যারা করবে তারা ট্যাক্স দিয়ে যাবে অসুবিধাটা কি আর ওয়ালের কথা বলছেন ওয়াল তো আমরা মজিতে তো তালা দেই দরজায় তালা দেই সব জায়গায় তালা দেয় সুতরাং আমাদের এই ওয়াল তো ওপেন থাকা উচিত না আমাদের কিন্তু তাইলে বড় লোক শুধু বড় লোক হইতে থাকবে আর আমরা যারা ছোট লোক আরো ছোট হইতে থাকবে ওরা নিচের দিকে তাকাইলে তাকাইলে আর মানুষের মানুষ মনে করবে না তাদের সোসাইটি তো কন্ট্রিবিউশনটা কি তারা জব ক্রিয়েট করছে সেটা ঠিক আছে কিন্তু এটা শ্রেণী বিবাদটা খুব বেশি বেড়ে যাবে এখানে সামাজিক বা ভারসাম্যতা রক্ষা হতে পারে সেই জন্য সারা দুনিয়ায় কোনো ইনভেস্টরে ফ্রি পাস দেওয়া হয় না এয়ার ওয়ালের ব্যাপার আপনি যদি সারাউন্ডেড হয়ে থাকে দেয় দক্ষিণে বাতাস পাবেন না ম্যাক্সিকানতে বহু বাতাস আছে এত এত ইয়ে করে দুনিয়াটা তো আল্লাহ তাল্লাহ ভাই আপনি ঘেরবেন কেন আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে আপনার নামটি বলবেন এবং একটু অপেক্ষা করতেই হয় আপনি কে আছেন নামটি বলে নিন এবং কোথা থেকে বলছেন হ্যালো হাই মাই My name is Arifa Mia. I'm calling from New Jersey. Okay, Miss Mia. Okay. Do you have any question? Um, 
Um, I have my relatives came two months ago from Bangladesh, and um, they have there are green card holders, but they have no um, income. And how will they get insurance for medical services? Your question is: They have no income. They should get medical services. Yeah. How? How will they get insurance? How they get? You go to the Human Resources Office of the state, New Jersey. They have some program called Enzecare, which is state funded, but or city funded. They may be eligible on that. Okay. So good luck on this, or otherwise you will support them. They are your relative. Ashunko, dhono bata apna ke. Amader shathe aro ajog de chen ki achen. अवलम्बन करते हैं ओके भाई दुखित तो अपना बड़ो भाई मारा गया एक बाच्चा आज जैक सीम्पैथी रही आपनी गार्डियनशिप नीले ये अप्लाई करते आनी एडप्ट कर ले क्योंकि प्रब्लेम हे बांगलेश सरकार मुसलमान आईने एडपन नाई बांगलेश कोर्ट दिले दिए दीते आपनी बांगलेश एडप्टन होते हैं तरह अपनी एप्लै कर लेना भाई पो चले आसनर एडप्टेड सान हिसाब से गुड लाख भाई असंख्य धन्यवाद खूब बस प्रश्न अनुष्ठान एक शेष पर्या चले क्या जी कलम मारे तो कथा <laughs> 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 नाइनटी फोरे जो एप्लै कर अप्रुवाल थे से थे तक सम्भव एप्रुवाल ना थे आरोप रिओपेन कर सम्भव क्यों टू थाउजेंड फोरे हो नाइनटीटर पर हमने सम्भव ना एसाइलम कर डिनाइ कोर्टे गेसि स्टील आपनर ये कागज पाइते अपना थ्रू दिए अपनी एक भलो लयर सब फाइलपत्र जोाजोग करें मतमत से सबा भलोन